Ở video này mình hướng dẫn cho các anh chị em đăng ký làm CA đánh giá các đề xuất của các dự án ở trên Catalyst ở phần 10 ha. Thì điểm qua một chút cái timeline đó là cái lịch trình làm CA ở phần 10 nó là như thế này. À, thời gian mở đăng ký là ngày 29 tháng 6 kết thúc tính theo giờ Việt Nam là 18 giờ ngày 17. Tức là sẽ có khoảng 20 ngày để hoàn thành cái việc đăng ký. À, sau đó à, sẽ có khoảng 2 tuần từ ngày 20 tháng 7 cho tới ngày 3 tháng 8 các bạn CA sẽ bắt đầu à, nộp các cái bản đánh giá của mình thì ở phần này nó hơi khác một chút ở phần 10 cho đi đã có một số cái thay đổi à, CA bây giờ đã được phân chia thành các cái cấp độ là cấp độ 0 cấp độ 1 và cấp độ 2 cấp độ 0 là những người mới hoàn toàn hoặc là những người đã tham gia đánh giá ở những cái phần trước nhưng mà chưa đạt đủ điều kiện còn cấp độ 1 là những người đã tham gia được ít nhất một phần từ các phần trước và có số lượng từ 10 bản đánh giá trở lên và cái tỷ lệ tổng số bản đánh giá đạt good và excellent chiếm 80% cái tổng số bản đánh giá mà bạn đã nộp. Ví dụ như là ở phần 9 bạn mới bắt đầu tham gia đánh giá, bạn nộp 10 bản đánh giá, trong đó có 7 bản đạt good và một bản excellent, còn hai bản bị fill out thì tỷ lệ của bạn là 80%, tức là vừa đủ cái điều kiện để trở thành L1 Nhưng mà trong trường hợp mà phân trước nữa Giả sử như là ở phân 8 Bạn cũng có thêm 5 bản đánh giá khác Nhưng mà cả 5 bản đánh giá này bạn bị phiêu ao hết Tức là tỷ lệ của bạn lúc này là 8 trên 15 Tức là thấp hơn cái tiêu chuẩn Bạn sẽ vẫn sẽ trở thành là 0 Khi mà bạn là 0 Thì cái tiền thưởng của bạn tối đa chỉ có 17 HA Cho mỗi một bản đánh giá hợp lệ Trong khi L1 Họ được đánh giá lên tối đa 80 bản đánh giá Và cái tiền thưởng của họ là 35 ADA cho mỗi một bản đánh giá hợp lệ Còn các bạn L2 thì các bạn vẫn được đánh giá, được hưởng các cái quyền lợi, các cái chính sách như L1 Nhưng mà bạn có thêm cái quyền, quyền phân loại các bản đánh giá, quyền xem xét lại các bản đánh giá Và tiền thưởng của các bạn L2 là được 5 ADA cho một bản phân loại cái việc phân loại nó rất là nhanh thôi tức là nhiệm vụ của L2 thì rất là đơn giản cho nên là các bạn phải cố gắng từ L0 các bạn đi uh, qua các phần khác nhau từ L0 lên L1 và L2 sau khi mà cái vòng đánh giá kết thúc ấy, Catalyst sẽ chạy cái phần mềm để lọc qua các bản đánh giá của bạn xem là cái bản đánh giá của bạn có tương đồng với bất kỳ các bản đánh giá nào hay không hoặc là có sử dụng những cái từ tục tiểu hoặc là những cái từ mà thiếu mang tính xây dựng hay không hoặc là bản đánh giá của bạn có dấu hiệu của việc uh, lạm dụng hay không gần đây là xuất hiện chat gpt sẽ có những người uh, sử dụng cái chat gpt này hoặc là các cái ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo khác để uh, tạo ra các bản đánh giá sau đó uh, nếu như mà có dấu hiệu nghi ngờ sẽ được đánh dấu và gửi cho các mốt các bạn l 2 này họ sẽ phân loại trong khoảng từ ngày mùng 10 cho tới 17 tháng 8 sau đó tới khoảng ngày 21 tháng 8 Lúc này bạn sẽ biết được là bản đánh giá nào là hợp lệ hay không hợp lệ. Nếu như mà nó hợp lệ thì các bản đánh giá của bạn sẽ được hiển thị trên voting app để cho những người bỏ phiếu họ tham khảo. Sau đó tới khoảng giữa tháng 10 bạn sẽ được chi trả tiền thưởng và tiền thưởng của các bạn sẽ được trả bằng ADA. Để bắt đầu đăng ký làm CA bạn sẽ truy cập vào cái trang web carano.ideascale.com Bạn sẽ thấy một cái pop-up nó hiển thị tức là một cái cửa sổ mới nó hiện ra. Bình thường khi mình truy cập vào cái trang này á, bạn sẽ không thấy cái cửa sổ này Nhưng mà nó sẽ xuất hiện lần đầu tiên khi mà bạn truy cập vào trong cái khoảng thời gian đoạn mở đăng ký làm CA Và việc đăng ký làm CA thì nó rất là đơn giản Bạn chỉ cần chọn trả lời một số cái câu hỏi đơn giản ở dưới đây Sau đó là bấm Submit là xong Bạn có thể thấy tất cả các câu hỏi này là ở cái chế độ Private tức là chế độ riêng tư Nghĩa là những cái thông tin này chỉ có bạn mới thấy được Còn người khác truy cập vào cái profile của bạn ở trên Ideascale Họ sẽ không nhìn thấy gì. Thì có vài cái câu hỏi quan trọng. Câu nào đánh dấu sao là câu bắt buộc bạn phải trả lời. Còn câu nào không có bạn có thể trả lời luôn cũng được. Hoặc là bạn có thể làm sau ha. Câu đầu tiên là hỏi bạn có muốn trở thành người đánh giá trong vòng đánh giá của Catalyst hay không? Ở dưới này có hai tùy chọn No hoặc Yes. Bạn sẽ chọn Yes. Còn trong trường hợp mà no thì bạn chắc chắn là sẽ không được làm, Catalyst sẽ loại bạn ra. Trong trường hợp mà bạn chọn yes nhưng mà sau này bạn không có muốn làm nữa thì bạn chỉ cần đừng nộp cái bản đánh giá nào nữa là xong. À không sao cả. Câu tiếp theo, bạn muốn đánh giá những cái challenge nào, những cái thử thách nào 
Thì ở đây còn là danh sách của tất cả 13 cái cho lần ở phân 10 Nhưng mà bạn chỉ nên chọn một hoặc hai hoặc ba cái cho lần Nó liên quan với nhau và nó thuộc vào cái phạm vi hiểu biết của bạn Thuộc về cái kinh nghiệm, thuộc về cái kiến thức của các bạn mà thôi Bởi vì bạn chỉ được đánh giá tối đa 80 cái proposal, 80 cái bản đề xuất mà một cái lần này nó đã có hàng trăm cái bản đề xuất rồi Thông tin của các cái lần này bạn có, thể, bạn có thể tham khảo cái bản dịch của mình Ở cái file trong cái phần mô tả của video này Câu tiếp theo là địa chỉ thanh toán tiền thưởng Câu này không có dấu sao Có nghĩa là câu này chưa cần thiết Bạn phải trả lời ngay bây giờ à, Bạn có thể trả lời bất cứ lúc nào Bạn có thể khai báo cái địa chỉ ADA của bạn Địa chỉ ADA nó bắt đầu là chữ ADDR Khi mà Catalyst tính toán cái tiền thưởng của bạn xong Thì họ sẽ trả tiền thưởng cho bạn bằng ADA Được bao nhiêu ADA họ sẽ trả qua cái địa chỉ này Và thậm chí bạn chưa khai báo Hoặc là lỡ khai báo địa chỉ sai cũng không sao cả Bởi vì trước khi mà bạn nhận thưởng Thì Catalyst còn gửi email để yêu cầu bạn xác nhận Lúc đó bạn bổ sung bạn cập nhật cũng không sao cả Câu tiếp theo là cấp độ CA cái câu này có ghi chú là do not edit tức là bạn không cần phải điền vào bạn không cần phải chỉnh sửa ở cái phần dưới này Catalyst họ sẽ dựa vào cái tài khoản của bạn dựa vào cái lịch sử làm việc của bạn họ sẽ phân loại bạn là level 0 hay là level 1 cấp độ 0 hay là cấp độ 1 hay là cấp độ 2 câu này là phân bổ dự án bạn cũng không cần phải điền vào đây Catalyst sẽ phân bổ ngẫu nhiên cái số lượng proposal trong các cái challenge mà bạn đã đăng ký ở trên đây này vào đây cho bạn và bạn sẽ đánh giá các cái proposal trong cái phạm vi này câu cuối cùng à, đây là câu bắt buộc bạn thuộc cái thành phần nào ở trong này à, thì đây là cái thành phần mà mình đã chọn từ trước à, nếu như mà bạn là nhà phát triển thì bạn chọn là nhà phát triển à, nếu như mà bạn là chủ doanh nghiệp thì bạn có thể chọn thêm chủ doanh nghiệp hoặc đồng thời bạn cũng là marketing thì có thể là chọn marketing hoặc là chọn chủ ở đây là chủ pool hoặc là quản trị cộng đồng hoặc là bạn là giáo viên hoặc là nếu không có cái thành phần nào khác thì bạn có thể chọn là order sau đó là bấm submit à, và như vậy cái thanh màu xanh này bạn đã đăng ký thành công sau khi mà đăng ký thành công thì bạn có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào để chỉnh sửa thì bạn sẽ thấy ở bên phải là thông tin cái hồ sơ cá nhân của bạn ở bên dưới là cái profile details có nghĩa là chi tiết hồ sơ cá nhân của bạn thì bạn nhấp vào cái tựa, biểu tượng hình cây bút này để chỉnh sửa thì ở đây bạn có thể chỉnh sửa ví dụ như là mình muốn bổ sung cái địa chỉ ADA thì bổ sung ở đây sau đó là bấm submit là xong Hoặc nếu như mà bạn không vẫn không thấy cái này bạn không biết bạn đang ở một cái khu vực nào đó của cái trang web ở trên cái trang web này thì bạn có thể vào này cái biểu tượng cá nhân của bạn ở bên phải sau đó là bấm vào cái username là cái tên người dùng của bạn và nó sẽ ra cái này và sau khi mà cái vòng đăng ký kết thúc ấy, Catalyst họ sẽ gửi cho bạn một cái email thông báo bạn thuộc là e là mấy à, bạn có thể truy cập lại vào cái profile này à, và bạn sẽ thấy ở đây là cái thông tin địa chỉ ví của bạn này à, cấp độ mà bạn được tham gia này level 0 hoặc là level 1 hoặc là level 2 và danh sách các cái proposal mà bạn được đánh giá ở trong này Ok cuối cùng thì mình hy vọng là các bạn sẽ thấy vui với cái công việc đánh giá này nếu như bạn người mới thì mời bạn tham gia vào cái khóa học cơ bản về Catalyst đó là khóa Catalyst View à, mình có để cái thông tin đăng ký ở bên dưới phần mô tả của video này mình hướng dẫn những cái cơ bản về Catalyst về challenge, về proposal, về assessment tức là các bạn đánh giá đó, cho các bạn. Còn khóa nâng cao thì mình có thu phí thì bạn chưa cần phải học khóa nâng cao đâu. Cái khóa miễn phí này, khóa Catalyst View mình cũng có cung cấp những cái tool, cái tool đó nó giúp cho các bạn tìm kiếm các cái dự án dễ dàng hơn. Bạn có thể tạo ra các bạn đánh giá nháp trước khi mà cái vòng đánh giá chính thức được bắt đầu để bạn có thể đánh giá được nhiều hơn. Ok, xin chào các bạn.